Доброго дня. Он на меня преследует. А же вы сами казали мне. Вот и больше раскутаю. Она Зиновья Казимировича взяла в оборот. А, а, а Антонина Захаревна, давайте сначала разберемся с справа. Боюсь, результаты проверки вам не сподобаются. Ні, чувак, ніякого клубу сьогодні після роботи. Мені і минулого разу вистачило. Ці дівчата до мене весь вечір чіплялись, ледь спека все. Угу, тепер, мабуть, ще вечора мене там чекають. Вибачте, це маршрутка на Круглих? Так, але це кінцева, вам з іншого боку. Ага, дякую. Вибач, друже, я пізніше наберу. Вам погано? А, та трохи ноги підкошуються, але це майже минуло. Вам би на обстеження сходити? Дякую, це... Просто в тому. Тихо, 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 тихо. Алло, швидка? Мар'ян, чому прибиральниця знову не прибирала мене в кабінеті? Ну, тому що ви забули здати ключі. Ще й запасні взяли додому. То нехай зробить це негайно. У мене пацієнт через півгодини, а в кабінеті після вихідних пилюка зібралась. Зиновій Казимирович, вона зараз точно цього робити не буде. Бо вона робить вологе прибирання в палатах пацієнтів. Ой. Благаю, скажіть, що мене нема. Доброго ранку. Доброго. Мені потрібен Зиновій Казимирович, психолог. Зиновій Казимирович? А Зиновій Казимирович ще не приходив. Перестаньте мені брехати. Я бачила, як він заходив у клініку. То, може, ви помилилися? Він чудовий психотерапевт, і мені дуже хотілося подякувати йому. Тому, дівчатка, коли його немає, як все ваше. Але щойно він з'явиться. Ви мене наберіть. Антоніна Захарівна Онопенко, керівник кривізійного управління Міністерства охорони здоров'я. Цього ще тільки не вистачало. Так, Зановій Казимирович, ви як знаєте, але я відчуваю, що для лікарні буде краще, якщо я зараз же передзвоню цій ревізорщі. Лариса Анатольовна, тільки не це, я благаю. Вона мене переслідує. Після розлучення вона дуже страждала, не приймала себе. Я порадив їй бути більш розкрутою. Звернути увагу на чоловіка, який ставиться до неї добре. І тепер я об'єкт її бажання. Прошу, як ще вона буде мене шукати? Не видавайте. Ой, Зинові Казимирович, навіть не знаю, чою сторону прийняти. Вашу чи її, бо як все дуже смачні. Та я вам котре кажу, це звичайне отруєння. Біль в животі може вказувати на серйозні проблеми. Та послухайте ви мене. Я все життя викладаю в медичному коледжі. Такий біль у животі – це типовий симптом отруєння. Так ви ж тільки викладач, а не практик. Рости, мабуть, на першому курсі бачили. А ви, ви взагалі звичайний санітар. Зараз я введу вам спазмолітик, в лікарні вас обстежать, візьмуть аналізи, поки я поставлю вам катетер. Не треба, не треба мене брати ніяких аналізів. Боїтесь, щоб зайвих примела не знайшли? Був у мене один викладач у коледжі, він теж постійно очі заливав, а потім казав, що отруєння і... Та прикусиш ти свого язика! Що там? Температура підвищена. Часто раніше не притомнили? Ні, така зівна я вперше. На зупинці ноги стали, як ватяні, а далі я нічого не пам'ятаю. Боляче. Коли ви натискаєте. Коліна згинати також боляче. Ну що, мабуть, у вас артрит. Суглоби гарячі, розвивається запалення. Навколо суглоби щільні узбики. Так і доведеться вам залишити цю лікарню. А як довго я тут буду? 
Поки не дізнаємо результатів аналізів. Треба провести обстеження. Родюк, кров не загальний і на ревну проби. І відведи пацієнтку на рентген зуглоду. Не треба мене нікуди проводити. Я сама до рентген кабінету дійду. Та що ж таке сьогодні з моїми ногами? Чого вони мене не слухаються? Ще так невчасно. Спокійно. Все буде добре. Лікарня швидкої допомоги. Це Антоніна Онопенко. Вже з'явився Дзиновій Казимирович? На жаль, ще ні. Як це ні? Вдома його немає, у приватній клініці теж. Ви жартуєте? Ні, я справді не жартую, я кажу вам правду. Ну що ж, добре. Будемо використовувати інші методи. Їж, їж. Різкі болі в животі. Та нічого серйозного, звичайне отруєння. Леська, забирай. Краще зразу у морг везіть. Мар'яна, оформляй пацієнта до Надії Григорівни. Так буде краще для всіх. Але, Лесь, у Надії Григорівни набагато більше пацієнтів, ніж у вас. Тоді точно у морг. Бо я цю особу на гарматний постріл до себе не підпущу. Це ваш вибір. А бажання пацієнтів для нас закон. А ви що, знайомі? Трошки. Куди б ти запросив дівчину прибульця на перше побачення? Ну точно не в планетарі. Так, дівчину прибульця я б запросив. А що, зимні дівчата на тебе вже не клюють? Та все клює. Он вчора після роботи познайомився з дівчиною, зараз переписуємося. Запрошую на побачення, а вона сказала, що піде, якщо правильно відповім на її запитання. А от мені і дівчат не доводиться вмовляти. Знаєш, одна от прямо зараз лежить і мріє про побачення зі мною. А ось, до речі, це її кров на загальний і ревмопром. Підозра на артрит? Довго тобі її доведеться на руках носити. А тут я не подумав. Ну добре, піду її лікувати, щоб сама могла ходити. Давай. І чому мені доводиться вмовляти дівчат іти на побачення? А у Рудюка з першої пропозиції погоджується. У вас раніше бували подібні болі, як зараз? Ні. У вас підвищений тонус м'язів верхньої частини живота. Треба зробити рентген та гастроскопію. Окрім болю в животі, вас щось турбує? Мене турбує те, що мене ніхто не чує. Я вже стомився повторювати, що в мене звичайне отруєння. Дайте мені сорбенти, відпустіть! То ви вже собі і діагноз поставили? Поставив, бо маю право. Я теж лікар, але викладаю все життя анатомію в медичному коледжі. Ну, тоді, колега, давайте зробимо аналізи і з'ясуємо, що з вами. Леся, візьму пацієнта, будь ласка, кров на аналізи. Тільки не вона. Я знаю, як вона вчилася. Леся! В неї ще й нерви не в порядку. Леся, що за поведінка? А ну швидко вгамуй емоції. І візьму пацієнта кров на аналізи. Ти ж професіонал. Так, професіонал. Тому так довго була з цим пацієнтом у відділенні. То це твій колишній викладач з анатомії? Я дуже добре вчилася. І якби не цей Валерій Крокодилович... Валерій Геннадійович, вибачте. У мене був би диплом з відзнакою. Леся, ну вже стільки часу минуло, як ти той коледж закінчила. Час минув, а він не змінився. Ой, заспокойся, не переживайте так, ну. Дістав цей гуманюк. Він не мене вже дістав. Бідна його дружина виявилася. Їй треба щодня дивитися на його невдоволену і страшну пику. Та яка там дружина? Від злісті і ненависті в нього ніколи її не буде. Він же ж змусить її називати себе Валерій Геннадійович, щоб викликати повагу. Валерій Геннадійович. Крокодилович він. От правда, крокодилові. Це точно вдало ти його обізвала. 
після цього він мене на кожній парі запитував. Я йому іспит чотири рази перескладала. Але ж ти його образила. Та я сто разів перед ним вибачилася. Але ж він вважає себе богом медицини, а сам крові боїться. Казали, що саме через це він і не став лікарем. Зрозуміло. Так, давай, візьми себе в руки, будь професіоналом і доведи йому, що ти вже не студентка, ти медичний працівник. Домовились? Угу. І до того ж, лікарська етика не дозволяє... Знаю піддаватися емоціям і погано ставитися до пацієнтів. Угу. Молодець. І чого знову до нас? Ревізійне управління робило перевірку нашої лікарні тільки місяць тому. Угу. Телефонував я в міністерство, сказали, що позапланова і дуже серйозна перевірка. Від самої керівниці ревізійного управління. О, стається подайте. Доброго дня. Доброго дня, Антоніна Захарівна. Знайомтеся, це наша старша медсестра Лариса Анатолійовна. Вона проведе екскурсію для вас. Знаю, як ви її проведете. Будете водити мене по заздалегідь підготовлених місцях. А мені потрібен хтось, хто без підготовки мені все розкаже, а головне – покаже. Наприклад, ваш штатний психолог. Зиновій Казимирович? Так він у нас нещодавно працює. Я перевіряла ваш штатний розпис, він дипломований психотерапевт. Ну що, ходімо? Так... Валерій Геннадійович, крові боїтеся? Я боюся некомпетентних медсестер, які погано вчилися. А раптом інфекцію занесете брудними руками. Знову починаєте? Працюйте кулачком. Давайте ви не будете псувати настрій моїй медсестрі. А ми розберемось зі станом вашого здоров'я. Я підозрюю вас про ревну виразку. Що? Яка виразка? Краще дайте мені сорбентів і відпустіть додому. Якби мої колеги не викликали швидку і мене не забрали просто з лекції, я був би вже вдома і був би здоровим. Кому, як не вам, знати, що приймати ліки до отримання результатів аналізу пацієнтові не можна? Ну, як ви? До речі, дивно, що вас так ніхто і не навідав. Ви родичів попередили про те, що лікар? Ні, я нікому не телефонувала. Я ж сподіваюся, ви мене сьогодні до вечора відпустите. А ви кудись збирались? На побачення? Не збираюся, я ні на яке побачення. І хлопця в мене немає. Вже. Ви знаєте, це почути буде дуже радий мій медбрат. Він просто мріє запросити вас на побачення. Мене не цікавить ваш медбрат. Добре. Вправді, є невеличке запалення, але воно не могло спричинити слабкості. Можливо, у вас є якісь хронічні хвороби? Ні, нічим таким серйозним. Я не хворіла. Спокійно. Спокійно, спокійно. Що ж зі мною коїться? Я то ноги не хочуть слухатися, тепер ще й дихати важко. Справді, симптоми дуже дивні. Знаєте що, давайте так, ми зробимо ще рентген легенів. Можливо, вони запалені, а через це у вас слабкість і задишка. Зараз прийшли мене брата, він відвезе вас на рентген. Так, ставати вам не можна. Зараз введу вам заспокійливе. Олеся, щось сталося? Знаєш, який пацієнт зараз у Володимира Юрійовича? Невже знову хтось із твоїх колишніх залицяльників? Гірше. Мій колишній викладач з коледжу. Тільки не кажи, що ти була у нього закохана. Дуже смішно. Я його ненавиджу. Цей викладач – рідкісна падлюка. Бачити його не можу. Ну то давай ми у нього суто випадково знайдемо сифеліс. Сифіліс – це не та хвороба, яку б він міг підхопити. Краще зроби загальний і біохімію. Ну, у коледжі ж багато дівчат. Невже він не до кого не загравав? 
Та, може, і залицявся, але хто на нього поведеться? Він же ж злий, страшний, противний. Просто зроби загальний біохімік. Добре, добре. А! Вибач, мала, але я піду на побачення з іншою. Та ні, якось жорстоко. Той, хто тікає від роботи, на побачення не ходить. Дякую, Григорівна, от чого ви чіпляєтеся? Я? Ну, я відні смотріли на... в лабораторію. Mm -hmm. Пацієнтку на рентген, і mm -hmm. тепер чекаю на результати обстеження. Але ж чекати результати обстеження можна у відділенні. Тим більше, там купа роботи. Я і не проти, тим паче така симпатична пацієнтка, і для неї я як-ніяк герой. Врятував на зупинці. Ви мені скажіть, коли краще її запросити на побачення? Завтра ввечері чи сьогодні? Ой, ти знаєш, я навіть не знаю. Тобі ж треба піти в архів і взяти картки пацієнтів з гіпертонічним кризом за останній рік. Це мені потрібно для статті. Не можна, ну, вішати стільки на одну людину. Не можна запрошувати пацієнток на побачення. Тому, будь ласка, не забудь час зібрати всі інструменти з відділення і віднести на стерилізацію. І ще, звичайно, не забудь про результати обстеження. Угу. Можна? На. Доброго дня. Я ревізор з Міністерства охорони здоров'я. Покажіть мені журнали обліку використання реактивів. Ну, добре, зараз. Ось це за останній час. Що за неекономне використання? Я завжди стільки використовую. Ще й завжди? А чи знаєте ви, що Міністерство витрачає мільйони на зайві фінансування витратних матеріалів? І це завдяки ось таким от фахівцям. Я використовую реактиви згідно зі стандартами. А, Тоніна Захарівна, а ходімо до мене в кабінет. Я вам покажу останні дослідження психологічного клімату в нашому колективі. Ну що ж, коли ви наполягаєте, ходімо. Підеш зі мною на побачення чи ні? Я б, може, і Лесю запросив. Але ж вона тільки про роботу думає. А це що за шлюбні танці? М? Ти що забув, що стосунки з пацієнтами – це неетично? Це зовсім не те, що ви сказали. Це, знаєте, для покращення стану пацієнтки. А хороші емоції дуже корисні для одужання. Угу. Результати аналізів ти приніс? А, там. Досі не можу зрозуміти, що з нею. А я в нього знаки. Вірусної інфекції. Можливо, це вона дала ускладнення на легені серця. Так, пацієнтку на ЕКГ і рентген легенів. Добре. Прокинеться, я її відвезу. Добре, і давай без цих твоїх романтичних підкатів. А я піду до Мар'яни, попрошу, щоб вони розшукали її родичів. Угу. Угу. Ти ще пошкодуєш, що втекла, я тебе з-під землі дістану. Я вже сто разів пошкодувала, що тебе зустріла. Не треба ніякої гастроскопії. Я її проходив півроку тому, і все було добре. А ви мені торочите про якусь проривну виразку. Але ж ви не кажете, чим ви зруїлися? Ну, добре. Вчора ввечері на роботі ми проводжали колегу у відпустку. <гум> Трошки випили, ну, я з'їв декілька Бутербродів зі шпротами. Угу. Ну, ви, ви, вони мені одразу не сподобались. Відпускайте мене, бо я тут помру. 
от харчового отруєння. Шановні, симптоми отруєння, ну, до таблювання підвищена температура. У вас їх немає. А от біль в животі найчастіше свідчить про більш серйозні проблеми. Тому в ваших же інтересах пройти додаткове обстеження. Ну, добре. Тоді я зараз запишу вас на рентген, гастроскопію. Ви зранку нічого не їли? Ні, вечірніх шпрутів вистачило. Угу. А ви якісь ліки приймаєте, можливо, від гіпертонії? Ні, нічого я не приймаю, і гіпертонії в мене немає. Ну, це добре, бо гастроскопію треба проходити на голодний шлунок. Хоча ви і так це знаєте. Звіти на місці і в порядку. Я встигла все перевірити, доки ревізор шестого міністерства оглядає лікарню. Лариса Анатолійовна, а хіба не ви її лікарню показували? Та ні. Вона Зиновія Казимировича взяла в оборот. Він їй допомагає оглядати лікарню. Руслан Хоменко сказав, що після лабораторії вони пішли оглядати кабінет психолога. Бідний Зиновій Казимирович. Вона, коли його шукала, Скидалася на пітона, який полює на кролика. А ти погодилася їй в цьому допомагати? Нічого я не погоджувалася. Угу. А кексі ж взяла? <кхем> Кекс, прошу. Ось мій кабінет. Скромненько, але зі смаком. У приватній клініці у вас був ще диванчик. Так це ж... Державна клініка Антоніна Захарівна. До чого ці формальності? Для вас, тобто для тебе, просто томно? Е, ні. З пацієнтами я не дозволяю собі жодної фамільярності, тому, вибачте, тільки на ви. Але ж ви самі казали мені бути більш розкутою і довіряти усім своїм бажанням. Антоніна Захарівна, давайте спочатку розберемося зі справами. Перевірка, вона понад усе. А ви не хочете перевірити приймальний покій? Або кафе? У нас у кафе дуже смачна кава. Така ж сама смачна, як і мої кекси. Ну що, красуня, виспалась? Час їхати на ренде. Ну і де вони ділися? Ну, далеко без гаманця вона точно не заїде. Маріан, ти не бачила нашої пацієнтки? Така дівчина чорнява довго волосся. А, так, бачила, вона ледве йшла до виходу, але я в неї перепитала, чи відпросилась вона. Вона сказала, що відпросилась у лікарю до завтра, поки прийдуть результати обстеження. Дякую. Ми ж навіть не встигли її обстеження зробити. Так, звідки я знала? Навіщо ви стільки грошей витрачаєте на канцтовар? Але ж паперові варіанти виписок і медичні картки потрібно заповнювати вручну. А канцтовари щомісяця дорожчаються. А які обов'язки у адміністратора? Такі, як у всіх лікарнях. Прописані у посадовій інструкції. Відповідати на дзвінки, скеровувати пацієнтів до лікарів, вести документацію. Це розкіш для однієї позиції. А що ще Мар'яні треба робити? Танцювати чи що? Даремно ви до мене чіпляєтесь. Я хороший адміністратор. Я чіпляюся? А хто обдурив мене? Хто сказав мені, що Зинові Казимировича немає на роботі? Хто взяв хабар? Який хабар? Отож бо. Ким ти працюєш? Це легко. Так, лаборант вищої категорії в лікарні швидкої допомоги. Руслан, що там аналізи нашого пацієнта? Готові? 
Так, у того викладача низький рівень гемоглобіну та мала кількість тромбоцитів, лейкоцитів та гранулоцитів. Можливо, він мав рацію. Значить, утруюся шпротами. Ну, ці показники свідчать про токсичний вплив. Але що саме за токсини, я поки не знаю. Ну, тоді він і далі продовжуватиме наді мною знущатися. І доводити некомпетентність Володимира Юрійовича. Я не піду з тобою на побачення. Боюся, тобі на нього забракне коштів. Ти ж у державній лікарні працюєш. Трястя. І навіщо було голову морочити? А Родюк вже, мабуть, отримав запрошення на побачення від рятованої пацієнтки. Везеш декому. Ти ж це гаманець. Алло? Це для того, щоб ти брала трубку. Мені треба кожного разу новий номер купувати. Не потрібно нічого купувати, просто забудь про мене. Вертайся додому, бо речей своїх не побачиш. Не потрібні мені ніякі речі. Головне, що я тебе ніколи не побачу. Вернись, я сказав, бо гірше буде. Вернись, ти мене чуєш? Алло! Алло! Перевірка керівника ревізійного управління – це, звичайно, серйозно. Але вона вже всі межі переходить. А мені за кожне нагоди своїми кексами дорікає. Мар'яна, солодощі – це зло. Та солодощі тут ні до чого. Вся проблема в Зинові і Казаміровичу. А він тут до чого? Ця Антоніна Захарівна примчала сюди з твоєю комісією, щоб його уярмити. Так, кохана. Що не мені дадуть виписку, я приїду додому. А ти лікуй Миколку. Жарознижувальну йому давай тільки тоді, коли температура підніметься вище 38. А до того часу тільки тепле пиття. Я тебе теж цілую, кохана. Спробую повернутися якнайшвидше. Олю та Сергійка теж від мене поцілуй. Па-па. Змушений визнати, ви були праві. Вас щось отруює. У вас пригнічений імунітет, анемія і погане згортання крові. Але поки що ми не змогли визначити токсин, який спровокував отруєння. То починайте очисну терапію і відпускайте мене! Так, Леся вже підготувала для вас крапельницю. Валерій Геннадійович, а що це у вас за висип? Напевно, алергія на вашу лікарню. В лікарнях в повітрі завжди є вміст ліків, дезінфектантів. Мабуть, щось цього на мене подіяло. Це не схоже на алергію, але антигістамінне ми вам про всяк випадок ведемо. Леся, візьми зі шкляп шкіри, висип сильний, можливо, це якась шкірна інфекція. Та я у вас тут півдня лежу. Міг підхопити що завгодно. А в мене вдома троє маленьких дітей. Ось. Знайшла ще одне нецільове використання коштів. 38 гривень 96 копійок. Що, що, що? А, то ми листівки закупили. Нам ще тоді їх зі знижкою віддали. Так це ж для всього персоналу. Але ж ви їх за гроші лікарні купували. Ну, звичайно. Бо ми ж їх від лікарні підписували. Треба ж якось людей з днем народження вітати. Чи що мені було зібрати з персоналу гроші, а потім за ті ж самі гроші їх і вітати? Антоніна Захарівна, ну не чіпляйте все вже до таких дрібниць. Це моя робота. Я ж не в профспілці, а в ревізійному управлінні працюю. Нервова у вас робота. Ну і ми... Всі живі люди. Отож, у мене до вас одна пропозиція. Хабар пропонуєте? Чого одразу хабар? Сеанси нашого психотерапевта Зиновія Казимировича. Може, я з ним домовлюся одразу на 10 сеансів? Ні. Не 10, а 20. А ще краще – двадцять п'ять. 
І лікування має початися вже сьогодні. Стан стрімко погіршується. Вона вже дихати самотужки не може. Так. Але з мозком все нормально. Тому це точно не інсульт. Хто нас м'язів низький? М'язи, як ганчірочки. Може, і проблеми з диханням через те, що м'язи не можуть скорочуватися. Так, Рудюк, треба перевірити кров на антим'язові антитіла. Угу. Ого, і терміново вводь кортикостероїди. Як, без аналізів? Так, без аналізів, під мою відповідальність. Ти що, не бачиш, що показники життєдіяльності падають? Розумник. От наробив ти справу. Навіщо ти до неї чіплявся? Через тебе вона втекла з лікарні. Ні, Надія Григорівна, через мене дівчата не тікають. Вони навпаки до мене злітаються, знаєте, як бджоли на мед. Угу. А хочете, я вам смс-ки покажу, як вони мене на побачення запрошують? А пацієнтка одужає і подякує мені ще, що я її вдруге врятував. Ну, ти хвалько. Слухай, а ну глянь, хто там дзвонить. Телефон на речах вібрує. Ага. А вже родичі про неї нарешті згадали. Алло, я вас слухаю. А ти хто такий? І чому у тебе телефон моєї дружини? Дружини? Дружини, дружини. Марії Крещук. Вона зараз знаходиться в реанімації лікарні швидкої допомоги. Ви говорите з медбратом. Алло? Алло? Ну що? Сходив на побачення? Обійдуся без побачення. А ось це, як він назвався чоловік, навіть не спитав, що з нею. І телефон, між іншим, не підписаний. Угу. Дивно. Зиновій Казимирович, я знаю вас як людину розумну, врівноважену, і тому дуже добре, що ви отак заспокоїлися, повернулися на своє робоче місце. Але хіба це добре? Хіба я можу допомагати людям у такому стані? Всі пацієнти думають, що психотерапевти, вони залізні. А особливо жінки? Жінки, вони завжди особливі. А, знаєте, в чому їх особливість? Вони ж не знають, що вони хочуть. Угу. А коли вони щось забажають, то вони не просять. Вони видряпуються пазурами. Так, 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 так. І, і тому у мене до вас а, така справа. Ви розумієте, щоб врятувати репутацію лікарні, Треба провести декілька психотерапевтичних сеансів для Антоніни Захарівни ага. з управління. Та ні, та я краще звільнюся. Та з нею неможливо працювати, вона, вона нестерпна. От, наприклад, і Родіада Максимівна. Вона ж теж нестерпна, але я якось працюю. Ну, невже вам важко працювати з Родіадою Максимівною? Вона ж неймовірна жінка. Можливо, можливо, як жінка вона і неймовірна, а як працівник ну, складна. І, до речі, саме вона першою постраждає, якщо Антоніна Захарівна напише негативний відгук про роботу нашої лікарні. А ця може, і не тільки відгук, а й скаргу накатати може. Ох, і дістанеться Геродіаді. Максимівна від заступника міністра, і це може її дуже засмутити. Так, так, звичайно. І я вас дуже прошу, ну хоча б заради родяди Максимівни. Ну, зробіть, зробіть лицарський вчинок, розпочніть оці психотерапевтичні сеанси від сьогодні. А я в Бурові залишусь, а? Ой, якщо тільки заради Родіади Максимівни. О! А скільки треба провести сеансів? Ну, там, 25. 25? Після того, я вам гарантую, хоч тиждень відпустки. Висип поширюється. Антигістаміні, надіюсь. Можливо, це якесь інфекційне ураження. Ні, не інфекційне. 
Я принесла результати зі шкрябу і додаткових аналізів. Це токсичне ураження. І Хоменко ще досі не виявив, що саме за токсин. Ну що це таке? Що це за лікарі такі, що так і не знаєте, що зі мною? Ми обов'язково з'ясуємо, а зараз я вас маю оглянути. Та досить з мене такого лікування, я тут більше не, не, не залишуся. Я вас поки що нікуди не відпускав. І перестаньте поводитись, як маленька дитина. Згадайте, скільки вам років. Якщо висип з'явився внаслідок дії токсину, то потрапляв він в організм систематично і накопичився до критичної межі. Я вас вкотре питаю, тільки відповідайте чесно. Ви приймаєте якісь ліки або харчові додатки? Ні, я нічого не приймаю. Ви мене тільки допитуєте, а не лікуєте. Все, хватить з мене. Ну ось. А кажете, що нічого не приймаєте? Результати аналізів готові. Угу. Як воно? Поділи кортикостероїди? Так. Вже почала дихати самостійно. Що там у нас? Ну ось. Поліміозит. Системне аутоімунне запалення м'язів. І причини досить типові. А де я? О. Ви в реанімації. А що зі мною сталося? Чому я в реанімації? Ви знепритомніли біля паркінгу. І Рудюк на руках приніс вас у лікарню. Але чому я знепритомніла? У вашій крові виявлені антитіла, які атакують ваші власні м'язи. Вони з'явилися у вашій крові через перенесену вами цитомегаловірусну інфекцію. Але я тільки на ОРЗ хворіла. Ну, там схожі симптоми. Тому вам могли встановити неправильний діагноз. Вірус пошкодив тканини. Імунітет вбив вірус, але потім помилково продовжував атакувати ваші м'язи, суглоби. Тому вони зараз запалені і функціонують ненормально. А дитина? Що буде з дитиною? Так, ви знали про вагітність? Знали і мовчали. А я хотіла вас потішити. Не хвилюйтесь, з дитиною все добре. Антитіл. Цієї інфекції у вашій крові не виявлено. Лише ті, які вказують на те, що інфекцію ви перенесли в минулому. М? Тому не хвилюйтесь. Родюк. Угу. Ні, ні, тільки не говоріть з ним. Відповідає ні на дзвінки, ні на смски. О, Володимир Юрійович, ви вчасно. Я знайшов у крові вашого пацієнта стероїдні препарати. Ну, все добре. Саме вони, мабуть, спровокували зміну крові і висип. Підозрюю, що ти знайдеш їх у цих таблетках. Ви хоч не сказали Андрію, як є лікарні? Сказав, коли ви були ще непритомною. Що ж вона робила? Ну, але ж він ваш чоловік. Та ніякий він мені не чоловік. Ми навіть не одружені. Я сьогодні вранці від нього втекла. Він знущається з мене вдома, а всі вважають нас ідеальною парою. Я не збирала на квиток до Польщі, хотіла туди поїхати. У мене мама туди переїхала. А на зупинці вам стало погано. Так, я думала, що це все через вагітність. Я ж навіть Андрію не сказала, що я вагітна. Бо він тоді б закрив мене у квартирі і нікуди б не впускав. Де ж ви тоді могли цей мегаловірус підхопити? А, я думала, молочно ми відділі супермаркету. Я підробляла там промоутером. Рекламували йогурти, щоб не збирати на квиток до Польщі. Ну, але ж ви знали, що вагітні. Мали б краще вдягатися. 
так, але рекламна форма того не передбачає. Я навіть не уявляю, що зі мною буде, якщо Андрій приїде сюди і поверне мене додому. А якщо він знає, де я, то він обов'язково сюди приїде. Ну, годі вам, ну не плачте. Здається, в мене є ідея. Врятував вас двічі, врятую і втретє. Володимир Юрійович, я з'ясував, що приймав лесен викладач. Ви не повірите. Гестагенні стероїди. Гормональний препарат, який використовують чоловіки, щоб жінка не залагітніла. Угу. То це все пояснює. Висип – це одна із поширених побічних реакцій на цей препарат. Володимир Юрійович, вибачте, я якраз зійшла за результатами аналізів. Бачу, Руслан вам їх передав. Е, так, я маю переговорити з пацієнтом на одинці. А ти можеш випити каву. Але ж ви сказали, щоб я постійно була з пацієнтом. Леся, я тобі все поясню. Якщо погодишся випити каву зі мною. Цікава пропозиція. Адміністратор сказала, що Марія Крищук вже опритомніла, лежить тут в реанімації. Так, їй стало погано на зупинці, я викликав швидку. Про те, що ви її на руках до лікарні занесли, мені теж розказали. Що, красива моя Марія? Так, так. На любителя. Стоп, 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 шановне. Ви ж в реанімації. Хочу поцікавитися, як ваша Марійка. Марійка? Але ж це не моя Марійка. Як не ваша? Крищук Марія Іванівна. Це не вона. Вибачте, іншої в нас в лікарні немає. Ті, яка ж п'яти заплечали. Тепер він її точно тут не шукатиме. Ну все. Дякую вам, Марія Іванівна. Хоча розумію, одним дякую я від вас не відкараскаюсь. Як і домовлялися, помию коридори на сьомому поверсі. Гестагенні стероїди накопичились в вашому організмі і спровокували біль в животі і висип. Чому відразу не зізналися, що приймаєте ці таблетки, тим більше не за приписом лікаря. Мені було дуже незручно зізнатися при колишній студентці. Але зараз Лесі з нами немає? Їх мені дала моя дружина. Хоча насправді ми ще не одружені. Але це найкраща жінка у світі. І я її дуже кохаю. І вона мене теж. Незважаючи на мою зовнішність. Всі жінки Завжди мене цуралися, всі студентки насміхалися, знущалися. А вона дарує мені стільки добра і радості, ви навіть не уявляєте. Угу. Але чомусь не хоче мати від вас дітей. Вона доросла жінка, вдова. Вона має трьох маленьких дітей. І я їх дуже люблю. Нам би їх на ноги поставити. І вона мені поставила умову, що я маю приймати ці таблетки. А я заради неї на все готовий. Дуже, дуже приємно. Буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі. До побачення. Ну все. Епопея з ревізією закінчилась успішно. У нашої лікарні найкращі характеристики. Ну, для кого успішно, а для кого не дуже, вон Зиновія Казимирович щасливим не назвеш. Він взагалі-то за всіх нас віддувався. А невже у нього так змінився різко характер і любов до нашої лікарні прокинулася? Ну, Івана Петровичу, а. як вам вдалося вмовити Зиновія Казимировича проводити сеанси психотерапії ненависній йому Антоніні Захарівні? Ну, по-перше, він професіонал і вміє абстрагуватися від особистого. А по-друге, і його особисте було нам корисне. А головне переконати людину, коли вона робить ну, щось неприємне, що то є подвиг заради когось іншого. О. Іван Петрович, а може ви і заради мене зробите подвиг? 
Проаналізуйте статистичні дані по нашій лікарні за минулий рік. Лариса Анатолійовна, от ви так нічого і не зрозуміли. От так завжди, коли він перекладає свою роботу на мене.